ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുൻപായി അൻപത് ശതമാനം വി വി പാറ്റ് സ്ലിപ്പുകൾ വോട്ടിംഗ് മെഷീനിലെ വോട്ടുകളുമായി ഉത്തുനോക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പുനഃപരിശോധന ഹർജി നൽകി അൻപത് ശതമാനം വോട്ടുകളും വി വി പാറ്റ് മെഷീനുമായി ഒത്തുനോക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ആവശ്യം അൻപത് ശതമാനം സ്ലിപ്പുകൾ എണ്ണണമെന്ന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ആവശ്യം ഈ മാസം എട്ടിന് സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയിരുന്നു മൂന്നാം ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു കഴിഞ്ഞ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പുതിയ നീക്കം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സീറ്റ് നൽകാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള ലോക്സഭാ അംഗം ഉദിത്രാജ് ബി ജെ പി വിട്ട് കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു ഉദിത്രാജ് കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്ന വിവരം പാർട്ടി ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചു പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടൊപ്പം ഉദിത്രാജ് നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോയും കോൺഗ്രസ് ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ നയങ്ങൾക്ക് താൻ എപ്പോഴും എതിരായിരുന്നുവെന്ന് ഉദിത്രാജ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു രാഹുൽ ഗാന്ധിയും അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളും തനിക്ക് ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നതായും ഉദിത്രാജ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ഡൽഹി മണ്ഡലത്തിൽ ഉദിത്രാജിന് പകരം ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ലഭിച്ചത് ഗായകനും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനുമായ ഹൻസ് രാജ് അൻസിനാണ് ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ ശ്രീലങ്കയിലുണ്ടായ സ്ഫോടന പരമ്പരയിൽ ചാവേറായവരിൽ ഒരു സ്ത്രീയും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായി ശ്രീലങ്കൻ പ്രതിരോധ സഹമന്ത്രി റുവാൻ വിജയ് വർദ്ധന ഹോട്ടലുകളിലും പള്ളികളിലും ഉണ്ടായ സ്ഫോടനങ്ങളിൽ ഒൻപത് പേരാണ് ചാവേറുകളായത് അതേസമയം സ്ഫോടനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തൊൻപതായി ഉയർന്നു അടിയന്തര സാഹചര്യം ഒഴിവായിട്ടില്ലെന്നും അഞ്ഞൂറോളം പേർ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലാണെന്നും പോലീസ് വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറുപത് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ഫോടനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഐ എസ് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു ഇന്ത്യൻ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം സ്ഫോടനത്തെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും നേരത്തെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു വ്യക്തിഹത്യ നടത്തിയ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ടിക്കാറാം മീണയ്ക്കെതിരെ മാനനഷ്ടത്തിന് കേസ് കൊടുക്കുമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അജണ്ട തീരുമാനിച്ചത് ബി ജെ പിയാണ് കേരളത്തിൽ ഇരു മുന്നണികളുടെയും പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും ശ്രീധരൻപിള്ള വ്യക്തമാക്കി മാധ്യമങ്ങളെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞതിലൂടെ ടിക്കാറാം മീണ സ്വയം ചെറുതാവുകയാണ് ചെയ്തത് ദുരുദ്ദേശത്തോടെ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ സിവിലായും ക്രിമിനലായും മാനനഷ്ട കേസ് കൊടുക്കും ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി അനുഭവം അതാണ് സത്യം